Nå står jeg her sammen med Mikael Jones. Hei. Norges nye up-and-coming singer-songwriter, eller vil du helst ikke bli plassert i den båsen? Jo, jeg må være det. Jeg må også plassere meg selv der. Jeg er ikke så veldig glad i begrepet, og egentlig ikke sjangeren heller, men jeg er nå en gang det. Ikke sant? Ja. Og du er kanskje ikke så voldsomt kjent for de fleste av våre seere, men du er aktuell med en flokkende ny fantastisk singel som heter She's Living For Our End. Yes, takk for det. Det er min aller første singel som soloartist. Jeg har spilt i band før, men det finner jeg på i stund siden, et par år siden det bandet ble oppløst. Så nå er det på tide å stå på egne ben og se fremover mot neste år og det blir skyen. Ikke sant? Og hvordan har det kommet til meg på det har vært overraskende språk. Jeg har fått masse, masse gode ord og oppmerksomhet, så jeg er veldig fornøyd med det. Jeg hadde ikke forventet så mye. Ikke sant? Nei. Hva er det folk sier da? Det jeg får høre er liksom at det er et bra låt, det er et kult uttrykk, det er på en måte en litt hard egenart for en portør, og det er jo koselig ting å prøve. Jeg er helt enig. Så jeg har jo støttet deg i alle år. Fra Flying Fellini, som var rutt første del. Og nå står du på egne ben, og det er veldig fint å se. Ja, det er fint. Og videoen for She's Living For Our End, ta litt om den da. Det er en svart-hvitt, artsy-fartsy greie. Regissør er en til Steven Brotkes, som prøver vi veldig, veldig flink. Jeg skrev manuset, i den grad vi kan kalle det manus. Og så filmer vi den på en dag, og tre dager senere er alt ferdig på sykkel. På null budsjett, så det går an. Det går an å lage en sykkel på null budsjett. Titlen er jo litt sånn utenom det vanlige. She's living for her. Hva handler det om? Det er en lang, lang historie. En absurd situasjon som faktisk innebærer at jeg da var litt på dealer med skulder til Iran. Jeg synes det var en veldig absurd situasjon eller greia. Så jeg fikk egentlig ideen. Fordi jeg fikk... Og jeg synes det var en god titel da. Jeg synes det var en god titel, og jeg fikk det. Det startet med det som en idé, og det er veldig sjeldent når jeg skriver låt sånn. Vanligvis kommer musikk først, men det fikk jeg ideen til på en måte et refreng, og så bygde jeg rundt det. Ikke sant? Så det var litt spesielt. Men det er egentlig... Altså, det kan kanskje høres ut som en litt sår låt, men egentlig så er den veldig sarkastisk. Hvis du hører den nøye etter, så er det ganske sarkastisk låt. Ja, på hvilken måte? Nei, på overflaten kan det høres ut som en litt sånn sår, tapt kjærlighet slått, men det er ikke det. Å nei, så hun kom tilbake fra Iran? Ja da, hun kom tilbake, men jeg snakker ikke med henne da. Så det var ikke så veldig trist. Hva kan vi forvente i fremtiden fra deg? Kommer det plante EP? Først EP med høst, tenker jeg ut oktober, tror jeg den kommer. Og så skive til neste år på båten. Det er liksom planen. Ikke sant? Ja, så april, mai kanskje. Ja. Hvis vi er... Så bra. Det gleder vi oss til. Altså, du sitter jo på et digert arsenal med låter som alle er veldig bra, som vi har hørt veldig mange av. Jeg har jo også mange plater. Nå må jeg bare gjøre det. Nå må jeg bare gjøre det på. Mikael Jones!